వనవాసి పదమూడో భాగం ఈ ఎపిసోడ్ చివరిన దేశవ్యాప్తంగా ఎత్నోబాటనీపై తాను చేసిన పరిశోధనల గురించి వాటి వివరాల గురించి డాక్టర్ రవిశంకర్ మనకు వివరిస్తారు చలి వెనుకబట్టి అసంతం వచ్చింది మా ఎస్టేట్ సరిహద్దులకు ఆగ్నేయంలో ఏడెనిమిది క్రోసుల దూరంలో అంటే మా కచేరీకి పద్నాలుగు పదిహేను క్రోసుల దూరంలో ఫాల్గుణ మాసంలో హోళీ పండుగకు పెద్ద తీర్థం జరుగుతుంది ఈ మాటు అది చూడ్డానికి ఏర్పాటు చేసుకున్నాను అనేక మంది జనం ఒకచోట సమూహంగా చేరగా చూసి చాలా రోజులైపోయింది ఈ దేశంలో తిరునాళ్ళు ఎలా ఉంటాయో చూడాలని కుతూహలం ఒకటి ఉంది కానీ కచేరీలో అందరూ పదే పదే చెప్తూ వచ్చారు వెళ్ళొద్దని దారి కష్టం దారి పొడుగున అడవులు కొండలు పైగా పెద్ద పుల్లులు అడవిదున్నల భయం ఉంది అక్కడక్కడ అడవి పల్లెలు ఉన్నాయనే మాటే కానీ దూరం దూరంగా ఉన్నాయి ఆపదొస్తే వాళ్ళ వల్ల వీసమంత ప్రయోజనం కూడా ఉండదని చెప్తూనే ఉన్నారు జీవితంలో ఇంత సాహసం చేసే అవకాశం ఎన్నడూ దొరకలేదు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నన్నాళ్లే కదా ఈ అవకాశం తర్వాత బెంగాలు కలకత్తా తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఈ అడవి ఈ పెద్ద పుల్లు అడవి దున్నలు ఎక్కడ కనబడతాయి భవిష్యత్తులో నేను కథలు చెప్పక కుతూహలంతో వినబోయే నా కొడుకులు మనవాళ్ళ ముఖాలు ఆ ముఖాల్లో సహజమైన ఉత్సుకత ఇవి దొలుచుకుని మునేశ్వర్ మహతో పట్వారి నవీన్ బాబు గుమాస్తాలు పెట్టిన ఆటంకాలు ఎగరగొట్టేసి తీర్థం రోజున బాగా పొద్దుటే గుర్రం పూంచి బయలుదేరాను మా ఎస్టేట్ సరిహద్దులు దాటడానికి రెండు గంటలు సేపు పట్టింది ఎందుకంటే మా ఎస్టేటు ఆగ్నేయంలోనే ఎక్కువ భాగం ఉంది అక్కడ బాట అనేది లేదనే చెప్పాలి మరో వాహనం ఏది ఆ దారిలో వెళ్ళదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చిన్నవి పెద్దవి రాళ్ళు ఎత్తైన రెల్లిదుబ్బులు అడవితోపులు దారంతా ఎగుడిదిగుళ్లే మధ్య మధ్య ఎత్తైన ఇసుక తిప్పలు గులకరాళ్ల గుట్టలు చిన్న చిన్న కొండలు కొండలపైన మొళ్ళ చెట్ల అడవులు ఒకసారి వేగంగా మరొకసారి మెల్లిగా గుర్రాన్ని నడిపిస్తున్నాను గుర్రానికి కథం దొక్కి అడుగు వేయడానికి వీలు లేకపోతోంది పాడుబాట అంతటా రాళ్ళున్నందువల్ల అశ్వచాలనం స్థిరంగా ఉండడం లేదు ఒక్కొక్కప్పుడు గ్యాలప్ మీద ఒక్కొక్కప్పుడు ఉయ్యాలోగినట్లు మరొకప్పుడు అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ ప్రయాణం సాగుతోంది కచేరీ నుంచి బయలుదేరే వరకు ఉల్లాసంగానే ఉంది నౌకరీ కోసం ఇక్కడికి వచ్చిన రోజు మొదలు ఈ ప్రాంతంలో ఖాళీ మైదానాలు అడవి మాత్రమే కళ్ళబడుతూ ఉండడం వల్ల అవి దేశాన్ని విస్మరింపజేస్తున్నాయి సభ్య సమాజంలో ఉండే వందలాది ఆధునిక సౌఖ్యోపకరణాలను అభ్యాసాలను మర్చిపోతున్నాను బంధుమిత్రులను కూడా మర్చిపోయే స్థితిలోకి వచ్చాను గుర్రం వేగంగా బరుగు పెడితేనే మందం మందంగా నడిస్తేనే శైలసానువుల్లో ప్రథమ వసంత దినాల వికసిత రక్తపలాశ పుష్పాలు నేత్రోత్సవంగా ఉండగా కొండల దిగువను పైన మైదానాల్లోనూ సర్వత్ర వృక్షశాఖలు తెల్లని పుష్పగుచ్చాల భారంతో మందంగా ఊగులాడుతూ ఉంటే ఆకులు లేని గోల్గోలీ చెట్ల పాలతెలుపు శాఖలపైన పసుపచ్చని పెద్ద పెద్ద పువ్వులు మధ్యాహ్నపు టెండతో ఆహ్లాదకరమైన పరిమళాన్ని వ్యాపింపజేసి ఎండతాపాన్ని అపనయింపజేస్తున్నప్పుడు ఎంత దూరం వచ్చామని లెక్క చేసేదెవరు అయితే ఒక గంట లెక్క కనిపెడుతూనే ఉండాలి లేకపోతే దిక్కు తెలియకుండా దారి తప్పడం తథ్యం అది మా ఎస్టేట్ సరిహద్దు దాటక ముందే తెలిసి వచ్చింది ఒకసారి తెలివి తెచ్చుకొని చూసేసరికి ఎదురుగా దూరాన ఒక మహారణ్యపు ధూమ్రవర్ణ శీర్షరేఖ ఆకాశం అంచుల వద్ద ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి వరకు వ్యాపించున్నట్టు కనబడింది ఇంత మహారణ్యం ఇక్కడికెలా వచ్చిపడింది ఇటువంటిది ఒకటి ఉన్నట్టు కచేరీలో ఎవరూ చెప్పనేలేదే మహిషండి తీర్థానికి దగ్గరలో ఇంత మహారణ్యం ఉందా ఇంకొకసారి పరికించి చూసేసరికి బోధపడింది దారి తప్పిపోయానని ఎదురుగా కనబడుతున్నది మోహన్పుర రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కాక తప్పదు అది మా ఎస్టేట్ అడవికి తిన్నగా ఈశాన్యంలో ఉంది ఈ పక్కల ఎక్కడా నలిగిన దారి ఏదీ లేదు జనం ఇటువైపుకి అట్టేరారు ఏటు చూసిన అడవి ఒకే మాదిరిగా కనబడుతుంది ఒకే మాదిరి మైదానాలు పసుపచ్చని గోల్గోలి పువ్వులు తెల్లని పువ్వుల చెట్లున్న ఒకే మాదిరి అడవి 
దీనికి తోడు కరుకుటెండలు తాపం తెలియని వాళ్ళకి దిక్కు తెలియకుండా పోవడానికి క్షణం పట్టదు మా ఎస్టేట్ సరిహద్దులు గుర్తు తెలియడం కోసం తుమ్మబాదులో మహావీర ధ్వజం వంటిదో పాతమని పహారాదార్ ముక్కుందుడికి ఇది వరలో చెప్పాను నేను మాత్రం ఇటువైపుకి ఎప్పుడూ రాలేదు ఇప్పుడు చూస్తే నా ఆదేశాన్ని అతను పాటించలేదని బోధపడింది ఈ అడవంతా దాటి కలకత్తా మేనేజర్ బాబు సరిహద్దు దాకా వస్తాడా ఏమిటి ఆ మాత్రం దానికి తిప్పలేందుకు ఎలా ఉన్నది అలానే ఉండని అని అతను అనుకునుండాలి మా సరిహద్దుకు అవతల కొంత దూరంలో ఒకచోట పొగలేవడం కనబడింది అక్కడికి వెళ్ళి చూసేసరికి కొందరెవరో కర్ర కాల్చి బొగ్గు చేస్తున్నారు ఈ బొగ్గుని వాళ్ళు గ్రామంలో తిరిగి శీతాకాలంలో అమ్ముకుంటారు ఈ దేశంలో చలికాలంలో బీదవాళ్ళు చిన్న పెడతల్లో బొగ్గు వేసి అంటించి దగ్గర పెట్టుకుని చలి బాధ నివారించుకుంటారు కర్ర బొగ్గు నాలుగు షేర్లు కానీకి అమ్ముడవుతుంది ఆధారకు కూడా బొగ్గు కొనుక్కోవడానికి చాలామందికి డబ్బులు ఉండవు ఇంత కష్టపడి కర్ర గాల్చి బొగ్గు చేసి నాలుగు షేర్లు కానీకి అమ్మితే చివరికి వాళ్ళ మజూరీ అయినా ఎలా గిట్టుతుందో తెలియదు ఈ దేశంలో రాగి కానీ అంటే బెంగాల్లో మాదిరిగా కారు చౌక్ కాదు ఆ సంగతి ఇక్కడికి వచ్చాకనే నాకు బోధపడింది నేను వెళ్ళి చూసేసరికి బంతి ఉసిరి చెట్ల అడవిలో ఎండిన రెళ్ళుగడ్డి కప్పు గుడిసి దగ్గర ఒక పెద్ద కుండలో వండిన జొన్న అన్నం అందరూ చుట్టూ కూర్చుని పచ్చి మద్ది ఆకుల్లోకి వడ్డించుకొని తింటున్నారు ఉప్పు తప్ప మరో వ్యంజనం లేదు దగ్గరలో పెద్ద పెద్ద గోతుల్లో కొమ్మలు రెమ్మలు కాలుతున్నాయి పొడుగాటి పచ్చి మద్ది కర్రతో నిప్పులో కొమ్మల్ని తిరగేస్తున్నాడు ఆ గోతిలోదేమిటి ఏమిటి కాలుస్తున్నారు అని అడిగాను వాళ్ళు తినేది విడిచిపెట్టి అందరూ ఒక్కసారిగా లేచి నిలబడ్డారు భయపడుతూ నన్ను చూసి కంగారు పడిపోయి కర్రబొగ్గు బాబుగారు అని చెప్పారు గుర్రం మీద కూర్చున్న నన్ను చూసి వాళ్ళు భయపడ్డారు అటవీ శాఖ తాలూకు ఉద్యోగిని అనుకుని ఈ అడవంతా ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉంది అనుమతి లేకుండా చెట్లు కొట్టడం బొగ్గు కాల్చడం చెట్ట విరుద్ధం వాళ్ళ భయం పోగొట్టి చెప్పాను నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని కానని వాళ్ళు భయపడవలసిన పని లేదని చిత్తం వచ్చినంత బొగ్గు గాల్చుకోవచ్చునని ఇక్కడ కాసిన మంచినీళ్ళు దొరుకుతాయా అని అడిగాను ఒకడు తినే తినేది పారేసి గబగబా వెళ్ళి నిగనిగలాడుతూ తోమిన ఒక గిన్నెలో పరిశుభ్రమైన నీళ్లు తెచ్చిచ్చాడు దగ్గరలోనే అడవిలో ఒక వాగుందని ఇవి ఆ నీళ్లేనని చెప్పాడు వాగా నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది వాగెక్కడుంది ఇక్కడ వాగుందని ఎప్పుడూ వినలేదే వాగు కాదు బాబు అది ఊట రాళ్ల దొరువులో ఒక్కొక్క బొట్టే నీళ్లు ఊరుతాయి గంటకో అర్ధ షేర్ నీళ్లు పోగవుతాయి పరిశుభ్రమైన నీళ్లు ఎంతో చల్లగా ఉంటాయి అని చెప్పారు వాళ్ళు ఆ చోటు చూడ్డానికి వెళ్ళాను ఎంత చక్కని చల్లని వనభూమి అది ఈ నిర్జనారణ్యంలో శరద్వసంతాలలో శిలావృతమైన క్షుద్ర జలాశయాలలో జలకేళి కోసమై పక్షులు గాఢ నిషేధ రాత్రుల్లో ఇక్కడ వాళ్ళతాయి కాబోలనని తోచింది అడవి బాగా సంకీర్ణంగా ఉన్న ఒక చోట చుట్టూ బంతి మొక్కలు పీయఫల వృక్షాలు చుట్టూ గుబురుగా ఆవరించిన ఒక పల్లం ఉంది దానికి మట్టంలో నల్లరాతి నేల పెద్ద వేదిక వంటి రాతి పలక కాలక్రమేణా అరిగెరిగి రోలు మాదిరిగా మధ్య పల్లం ఏర్పడింది ఒక పెద్ద రాతి పాత్ర మాదిరిగా ఉన్నది దానిపైన పీయ వృక్షాల కొమ్మలు పువ్వుల గుత్తుల భారంతో వంగి ఆ శిలావేదిక అంతటా దట్టమైన నీడలు వ్యాపింపజేశాయి పీయ పుష్పాల సుగంధం కాలమంజరి పరిమళం ఆ నీడలో వ్యాపించాయి శిలావేదిక అడుగుమట్టంలో ఒక్కొక్క బిందువు చొప్పున జలం ఊరుతోంది ఇప్పుడిప్పుడే నీళ్లు తీసినందువల్ల అందులో అర్ధ చెడాకు నీళ్లు కూడా ఇంకా పోగవలేదు ఈ ఊట సంగతి చాలామందికి తెలియదు బాబు మేమైతే నిత్యం ఈ అడవిలోనే తిరుగుతూ ఉంటాం మాకు తెలుసు అన్నారు వాళ్ళు ఇంకో ఐదారు మైళ్ళు వెళ్ళగానే కారు నది తగిలింది రెండు పక్కల బాగా ఎత్తైన ఇసకొడ్డు పెద్ద లోతు దిగితే కానీ నీటంచ తగలదు ఇప్పుడు అందులో నీళ్లు కొద్దిగానే ఉన్నాయి 
నది దాటి కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి ఆ దారి పక్క దృశ్యం ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అప్పటికి ఇంకా మెట్ట మధ్య అన్నప్పుడు మెట్లాడుతోంది పొద్దు తిరిగిన నీడలు లేవు రాత్రి వెన్నెలా కాదు నిస్తబ్ద మధ్యాహ్న సమయం కరకర్లాడే ఎండ వామభాగంలో కాననావృతమైన దీర్ఘ శైలశ్రేణి దక్షిణ భాగంలో లోహశిలామయ ప్రాంతము పైరైట్ నిండిన నేల ఎగుడిదిగుళ్ళుగా ఉంది అక్కడంతా పత్రవిహీనమైన గోల్గోలి పువ్వుల చెట్లు ధాతుపు పుష్ప వృక్షాల అడవి ఆ ప్రాంతం అంతా ఎంతో అద్భుతంగా కనబడింది అది అంతరౌద్రమయమైన ఎంతో సుందర ప్రకృతి పుష్పాకీర్ణమైనప్పటికీ ఉద్దామ ప్రకృతి అంతటి వన సౌందర్యం జీవితంలో ఎన్నడూ చూడలేదు ఆ పైన మిట్ట మధ్య అన్నప్పుడు ఎండ పైన ఆకాశం ఎంత నీలంగా ఉంది ఆకాశంలో ఎక్కడా ఒక పెట్టా పక్షి లేవు శూన్యం మైదానం మీద కానీ అరణ్యంలో కానీ ఎక్కడా ఒక్క మనిషి జాడ కానీ ఒక ప్రాణి కానీ కనబడదు భయంకరమైన ఏకాంత నిస్తబ్ద ప్రకృతి నలుదిక్కులా చూసి ఈ నిర్జన ప్రకృతి రూప విభవంలో లీనమైపోయాను భారతదేశంలో ఇటువంటి స్థలం ఉందని తెలియనేలేదే ఇది ఎక్కడో సినిమాల్లో చూసిన దక్షిణ అమెరికాలోని యారిజోనా ఎడారి భూముల మాదిరిగాను హట్సన్ తన గ్రంథాల్లో వర్ణించిన గిలా నది అపరవాహిని సమీప ప్రాంతాల మాదిరిగాను కనబడింది ఈ ఆల్ ఇండియా కోఆర్డినేటెడ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ ఎథ్నోబయాలజీ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో స్టార్ట్ చేసి బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా జువలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లక్నో అండ్ రీజనల్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఆఫ్ సిఎస్ఐఆర్ సో ఇవన్నీ కాంబినేషన్తో ఒక్కొక్క ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మనకి బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సదర్న్ సర్కుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు మనం చేసాం కేరళ కూడా సో ఏ ఏ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో వాళ్ళకి ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ ఉందో వాళ్ళ దగ్గరికి రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ వెళ్ళి వీ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ దేర్ అండ్ దెన్ టాకింగ్ టు దెమ్ అండ్ వన్స్ దే వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత దే స్టార్టెడ్ డైవల్జింగ్ దేర్ నాలెడ్జ్ జనరలీ దే డోంట్ డూ ఎత్నో బయాలజీ ప్రాజెక్ట్లో మేము వైల్డ్ ఎడిబుల్ ప్లాంట్స్ వైల్డ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అగ్రి వైల్డ్ అండ్ డొమెస్టికేటెడ్ ట్రెడిషనల్ క్రాప్ వెరైటీస్ అండ్ వైల్డ్ రిలేటివ్స్ ఆఫ్ క్రాప్ వెరైటీస్ ఎత్నో వెటర్నరీ మెడిసిన్ మెటీరియల్ కల్చర్ ఇవి ఏంటంటే వైల్డ్ ఎత్నో బాట్ని అంటే ఏమేమి వైల్డ్ ప్లాంట్స్ తుమికి పండ్లు ఈత పండ్లు ఇవన్నీ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసి తినేవాళ్ళు అనమాట కరీంనగర్లో ముకనూరులో ఉండేటప్పుడు నా బ్రేక్ఫాస్ట్ మెయిన్లీ తుమికి పళ్ళు ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న వేరే పళ్ళే అనమాట వాళ్ళు ఉప్మా ఏదైనా చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు ఐటీడిఏ వాళ్ళు ఐటీడిఏ వాజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ డ్యూరింగ్ మై థీసిస్ అనమాట అండ్ ద ప్రాజెక్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ సో ఆ విధంగా వైల్డ్ స్పీషీస్ మేము డాక్యుమెంట్ చేసేవాళ్ళం అది డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ వైల్డ్ ఎడిబుల్ స్పీషీస్ ఎందుకంటే హార్డ్లీ మనం తినే స్పీషీస్ ఏమిటంటే గోధుమలు వరి ఇవే so hardly 5 or 6 species whereas tribal seat more than hundreds of species so that is diversity they have diversity undi diversified fruits uh, vegetables tine dani vale em avutundante plant species do not become extinct so meer okay species ni andaru tintu unte ante endukante ipudu okay pandu tinestu unnar anukondi meeku aa chettu idu ayipothu extinct ayipothundi so diversity is very much required even both in you know food habits and also conservation for conservation purpose diversity is very important anamata ethno medicine ante vallu em em medicinal plants use chestunnaru vallu yokka headache nunchi all purposes anamata bone fracture ki aa tarvata menstrual disorders annitiki vallu degara undi anti abortion ki anti fertility and then for veterinary uh, diseases also ye plant to ye plant gaani pasulaku pedithe pasu grasanga paalu ekku isthay anesi for example manaki mada forest lo vacham ante mada forest lo mada mokkalu tine dani valla uppu shatham ekku unde dani valla konni gedalu mekalu ekku manchi thick paalu isthay anamata యాక్చువల్గా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రకాష్ రావు గారు అని ఒక డిఎఫ్ఓ ఉండేవారు ఆయన ఎక్కువ బాగా 
వీళ్ళతో ఆ ఫిషర్మెన్తోనూ అక్కడ ఉన్న రూరల్ పీపుల్తోనూ బాగా ఎంగేజ్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క పశువుల పాలని హార్లిక్స్ కంపెనీకి కొలాబరేట్ చేసి ఇచ్చారనమాట అంటే ఆ మిల్క్ వాస్ బెటర్ దట్ ఈస్ వై బిస్కెట్స్ దేకుంది సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యునో ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ కానీ బయో రిసోర్సెస్ కానీ యూజ్ చేయాలి వాళ్ళకి అడిషనల్ ఇన్కమ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్కమ్ వస్తే కానీ వాళ్ళు దే విల్ నాట్ బి వీండ్ అవే ఫ్రమ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ డోంట్ కట్ ఫారెస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఫర్ విచ్ దే ఆర్ కటింగ్ ద ఫారె